আসসালামু আলাইকুম আমি ডাক্তার মোহাম্মদ ওমর ফারুক লেকচারার ট্রমা এমটি ম্যাটস এন্ড প্রধান ক্লিনিক্যাল কোঅর্ডিনেটর ট্রমা সেন্টার মেডিকেল ইনস্টিটিউটস আজ আমি তোমাদের সাথে সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে কিছু কথা বলবো আমাদের এই সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টগুলো আমাদের কর্মজীবনে বা আমাদের সার্জিক্যাল কাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এই ইনস্ট্রুমেন্টগুলোর সঙ্গে পরিচিত হওয়া আমাদের একান্ত প্রয়োজন তাই আজকে আমরা কিছু সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে তোমাদের সঙ্গে কথা বলবো আমি প্রথমেই তোমাদেরকে দেখাবো যে জিনিসটা যে যন্ত্রটা ইনস্ট্রুমেন্টটা সেটা হলো এটা হলো স্টিস কাটিং সিজার্স স্টিস কাটিং সিজার্স কোনো স্টিস দেওয়ার পরে স্টিসটা যখন রিমুভ করা হয় তখন এই স্টিস কাটিং সিজার্স ব্যবহার করা হয় এটা নাম হলো স্টিস কাটিং সিজার্স এটা স্টিস দেওয়ার পর স্টিসটাকে যখন রিমুভ করা হয় তখন এর সাহায্যে রিমুভ করা হয় এভাবে কাটতে হয় এটা হলো স্টিস কাটিং সিজার্স এখন আমরা যে জিনিসটি হাতে নিয়েছি এটা হলো এটার নাম টুথ ডিসেক্টিং ফরসেপ টুথ ডিসেপ্টিং ফরসেপ এটা যখন কোন ইনসিশন দেওয়া হয় সার্জিক্যাল ইনসিশন দেওয়া হয় ইনসিশন দেওয়ার সময় এটা দিয়ে স্কিনকে ধরা হয় কিংবা কোনো স্টিচ করার সময় স্কিনকে ধরার জন্য এই যে তোমরা টুথ দেখতে পাচ্ছ এই ধরতে সুবিধা হয় এই টুথগুলো দিয়ে ধরতে সুবিধা হয় ধরার জন্য স্কিনকে ধরার জন্য এই স্টিচ টুথ ডিসেক্টিং ফরসেপ ব্যবহার করা হয় এটার নাম হইল টুথ ডিসেক্টিং ফরসেপ আমরা এখন যে জিনিসটা নিব এটার নাম হলো স্পঞ্জ হোল্ডিং ফরসেপ স্পঞ্জ হোল্ডিং ফরসেপ কোনো অপারেশনের আগে বা কোথাও কখনো ইনসিশন দেওয়ার আগে এখানে সার্জিক্যাল গজ দিয়ে এবং সেটা আমরা যেমন সেবলন আছে বা অন্য কোনো জিনিস দিয়ে সেই জায়গাটাকে মুছে দেওয়ার জন্য মুছার জন্য সোয়াপ করার জন্য এটা ব্যবহার করা হয় এটা হইল এটার নাম কি বলছিলাম এটার নাম কি স্পঞ্জ হোল্ডিং ফরসেপ স্পঞ্জ হোল্ডিং ফরসেপ কোন সোয়াপ করার কাজে এটা ব্যবহার করা হয় এভাবে সোয়াপ করা হয় এটা সাহায্যে হ্যাঁ এটা হলো স্পঞ্জ হোল্ডিং হোল্ডিং ফরসেপ এখন যে জিনিসটা আমরা নিলাম এটার নাম হলো नाम हलो এটাও নিডল হোল্ডার নিডল হোল্ডার কোন মানে এটা ছোট কাজে ব্যবহার করা হয় ছোট পরিসরে এটা কোন বড় পরিসরে প্রয়োজন হলে এটাকে ব্যবহার করা হয় এটা হলো নিডল হোল্ডার নিডল হোল্ডার নিডলকে ধরার জন্য সেলাই করার সময় স্টিচ করার সময় নিডলকে ক্যাচ করার জন্য এই নিডল হোল্ডার ব্যবহার করা হয় আমরা এখন যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি এটার নাম হলো আর্টারি ফরসেপ বা হ্যামোস্টেট ফরসেপ আর্টারি ফরসেপ বা হ্যামোস্টেট ফরসেপ এটাকে আর্টারিকে ধরার জন্য এটা ব্যবহার করে ব্লিডিং পয়েন্ট বন্ধ করার জন্য ক্লোজ করার জন্য অনেক সময় আর্টারি থেকে যখন ব্লিডিং হয় ব্লিডিং বন্ধ করার জন্য আর্টারি ফরসেপ ব্যবহার করা হয় এটার নাম হলো হ্যামোস্টেট ফরসেপ বা আর্টারি ফরসেপ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আর একটা এটাও এটাও নিডল হোল্ডার নিডল হোল্ডার এটাও নিডল হোল্ডার আমরা আর্টারি ফরসেপ এবং নিডল হোল্ডারের মধ্যে একটা পার্থক্য বের করতে পারি একটা আর্টারি ফরসেপ এবং একটা নিডল হোল্ডার দুটা প্রায় দেখতে কাছাকাছি একই রকম আমার কাছে স্টেট আর্টারি ফরসেপ এখানে নাই থাকলে তোমাদের দেখাতাম আর্টারি ফরসেপে দেখবা যে এইখানে 
এখানে দেখো একটা স্ট্রেট একটা কাটা দাগ আছে আর এটার মধ্যে দাগ আছে ক্রস করা এটার যে দাগটা আছে সেটা ক্রস করা দাগ এটার দাগের মধ্যে এবং এটার মধ্যে ব্যাস কম আছে দেখায় নাই আর এটাতে দেখতে পাচ্ছ যে এখানে একটা লম্বা কাটা দাগ আছে এটা এটা দেখলে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা নিডল হোল্ডার এটা নিডল হোল্ডার এটা স্মল সাইজ এটা বিভিন্ন আকৃতির হয় 